Hello everyone, this is Jatin from gladtutor.com and today we will talk about the material control in cost accounting which includes its meaning, objectives of material control and the essentials of material control. So if you are new to my channel, after watching this video, if you like my video, make sure you like and don't forget to subscribe my channel. So without wasting so much time, let's get started. So firstly we will talk about the concept of material control. The material control is the systematic process of manufacturing the goods at the optimum cost to increase the efficiency in the production. क्या होता है material control? एक systematic process होता है goods को manufacture करने का जिसमें हम goods को manufacture करते हैं और अपनी raw material की quality optimum लेते हैं मतलब वो quality ज़्यादा बेकार भी नहीं होती और आप कह सकते हैं मतलब optimum cost पे लेते हैं कि हमें company को वो ज़्यादा महंगी ना पड़े एक तरह से आप कह सकते हो विद लेस इन्वेस्टमेंट और मोर एफिशिएंसी मिलती है जिससे हमको और अगर मोर एफिशिएंसी मिलेगी तो सिंपल uh, सी बात है कंपनी को मोर प्रॉफिट भी होगा सो इट इज़ अ सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल एट द राइट टाइम एंड प्लेस विद लेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है एक सिस्टम होता है जो हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट करने में कि हमें राइट क्वालिटी ऑफ मटीरियल मिल जाए राइट प्लेस पर या टाइम पर मिले विद लेस इन्वेस्टमेंट राइट टाइम और प्लेस पे कैसे होगा मान लो कि आप अभी रॉ मटेरियल मंगा रहे हो लेस क्वांटिटी में मंगा रहे हो तो वो आपको हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे पड़ रहा हो आप अगर आपके पास स्टोरिंग फैसिलिटी अच्छी है तो और आपका प्रोडक्ट भी पैरिशेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो लार्ज क्वान्टिटी में मंगा सकते हो जिससे आपको क्या हेल्पफुल होगी आपको इन्वेस्टमेंट uh, भी कम लगेगी आपको और आपने एक राइट टाइम पर मंगा भी लिया और राइट प्लेस पर पड़ा रहेगा वो वेयर हाउस में तो उससे क्या होगा हमारी प्रोडक्शन एफिशेंसी बढ़ेगी ना और हमें एक टाइम में इन्वेस्टमेंट कम पे करनी पड़ेगी सो दिस वॉज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मेटेरियल कंट्रोल नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटेरियल कंट्रोल इन कॉस्ट अकाउंटिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द रेगुलर मेटेरियल ऑफ सप्लाई वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन मेंटेन द रेगुलर मेटेरियल ऑफ सप्लाई बिकॉज सो रेट देर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी डन इन ए नॉन स्टॉप मैनर तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रेगुलर मेटेरियल सप्लाई हमेशा मेंटेन करके रखनी है कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के टाइम पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन को हमेशा नॉन स्टॉप मैनर में हमें बना के रखना है क्योंकि हमारे कंपनी में वर्कर्स भी है वर्कर्स है जो मैनेजर्स है जो इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं अगर हमारा रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे वर्कर्स को दे रहे हैं पैसे डेली के बेसिस पर दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पर दे रहे हैं तो वो पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे हम उनको कुछ नहीं कह सकते कि कि आपको आज पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं गलती किसकी है गलती ऑर्गेनाइजेशन की है क्योंकि वो उन्होंने रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं कराया तो उस टाइम पे कंपनी को लॉस ही हो रहा है इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रेगुलर मटेरियल और सप्लाई मेंटेन करनी चाहिए द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू अवॉइड दी ओवर स्टॉकिंग मेंटेनिंग द रेगुलर सप्लाई इज नेसेसरी बट दी ओवर स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल कैन लीड टू दी वेस्टेज फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स कैन डिक्रीज यूर बजट टू स्पेंड ऑन दी अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स हाँ रेगुलर सप्लाई रखनी जरूरी है पर ओवर स्टॉकिंग भी एक तरह की वेस्टेज है अगर आपका पैरिशियल प्रोडक्ट है तो आपका वेस्टेज है ही है पर अगर आपका पैरिशियल प्रोडक्ट नहीं भी है मान के चलो तो भी अगर आप ज़्यादा उसमें रखते हो क्वान्टिटी में रखते हो तो उस टाइम पर क्या होगा आप अपना जो बजट है आपका बजट सारा वहाँ चला जाएगा मेटेरियल में चला जाएगा और हो सकता है कि आप उसकी वजह से मेटेरियल में अपना सारा पैसा लगाने की वजह से आप अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स बहुत सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है उसके अलग ही सारा रॉ मटेरियल नहीं होता जरूरी अदर चीज़ें चीज़ें भी जरूरी होती है उसकी वजह से क्या होगा आप उनके ऊपर अपना पैसा अपना मनी uh, स्पेंड नहीं कर पाएंगे सो दिस वॉज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव नाउ कम टू दी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डैट इज गेटिंग मटीरियल एट द रीजनेबल प्राइजेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशेंसी द फर्म हैव टू एनालाइज ऑल द सप्लायर्स इन द मार्केट the quality of material so that to choose the best material at the best effective prices agla objective kya hai ke wo keh rahe hai ki agar hame production efficiency badhani hai to firm ko kya karna padega pehle suppliers analyze karne padenge aapko optimum cost pe chahiye na material to optimum cost pe pe chahiye par hame low cost pe nahi chahiye low cost pe bahut ready hote hai par hame kya karna padega jitne bhi suppliers market mein hai hame sabko analyze karna padega unki quality kya hai unki market mein value kya hai उनकी टाइम डिलीवरी क्या है ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी ताकि तभी हमें बेस्ट मटेरियल मिले बेस्ट इफेक्टिव प्राइजेस मिले एंड द फोर्थ 
ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज द वेस्टेज देर शुड बी लेस मेटेरियल स्टोरेज सॉरी देर शुड बी लेस मेटेरियल वेस्टेज ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर दिस द स्टैंडर्ड शुड बी फिक्स फॉर द वेस्टेज टू कीप इट मिनिमम हमेशा प्रोडक्शन के टाइम पे और स्टोरेज के टाइम पे वेस्टेज कम होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेटेरियल कंट्रोल का कि जितना हो सके वेस्टेज कम करे और अगर हम मैसेज नहीं कर पा रहे अपनी प्रोडक्शन की वेस्टेज तो स्टैंडर्ड फिक्स करनी चाहिए हमें कि हमें इससे आगे वेस्टेज नहीं करनी ताकि हम उसको उसके मिनिमम रखेंगे उससे कम रखेंगे टू हैव अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देर शुड बी अप टू डेट रिपोर्टिंग सिस्टम इन दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैज़ टू बी इन्फॉर्म अबाउट ऑल दी प्रोडक्शन स्टेटस रॉ मटेरियल स्टॉक एंड लोड मोर फ्रॉम द स्टोर कीपर एंड दी अदर अथॉरिटी मेम्बर्स एक प्रॉपर अप टू डेट रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्शन स्टेटस क्या चल रहा है रॉ मटेरियल में कितना स्टॉक पड़ा है और बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट तो हमेशा आ नहीं सकती वहाँ पर तो उन्होंने मैनेजर्स हायर कर रखे होते हैं हर काम के लिए बड़ी फर्म्स में क्या होता है कि मैनेजर्स प्रोडक्शन मैनेजर अलग होता है स्टोर कीपर होता है जो उनको ये सारी सारी रिपोर्ट डेली की रिपोर्ट डेली बेसिस पे या पेरियोडिकली बेसिस पे मैनेजमेंट को मैनेजमेंट को देता रहता है ताकि मैनेजमेंट उस हिसाब से डिसीजन ले सके दी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटेरियल कंट्रोल इज द एडोपन ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम द एन इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी कंडक्टेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय शुड बी अपॉइंटेड फॉर दी वर्क इंस्पेक्शन टू चेक वेदर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डूइंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग और नोट एक इंटरनल चेक सिस्टम कंडक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें क्या होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का वो अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो काम को चेक कर सके कि जो इन्होंने प्लानिंग करी थी प्रोडक्शन की वो प्लानिंग के हिसाब से काम इनका हो रहा है या नहीं हो रहा है टू इनेबल दी अन इंटरप्टिड प्रोडक्शन To get the good results in the production, there should be uninterrupted production. If there is any shortage of material, any glitch in the uh, machinery, sorry, यहाँ पे glitch की spelling गलत क्यों हुई है? G आएगा यहाँ पे. Glitch in the machinery, it should be resolved immediately. तो क्या होता है कि हमें production में अच्छे results के लिए हमारी production uninterrupted होनी चाहिए. कोई भी interruption नहीं होनी चाहिए. अगर कोई shortage of material में या कोई भी machinery में glitch आया, तो उसको उसी time immediately resolve करना चाहिए. so now come to the essentials of material control in cost accounting the first essential of material control is the proper coordination effective material control requires the proper coordination between the departments that comprises of production purchasing storing finance etc there should not be any excessive investment in materials and overstocking should be avoided kya hona chahiye effective material control zaruri hota hai agar aapko effective material control karna hai na to uske liye kya zaruri hai आपकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी है आप ये नहीं सोच सकते कि आपको खाली प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा सबसे नहीं प्रोडक्शन को नहीं करना पड़ेगा बाकी डिपार्टमेंट्स को भी करना पड़ेगा अगर सेल्स है सेल्स भी उसी हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से जितनी प्रोडक्शन हो रही है या प्रोडक्शन भी सेल्स लास्ट ईयर का सेल्स डाटा देखेगी या उनसे मार्केट का एनालाइज पूछेगी कि मार्केट में चल क्या रहा है तभी उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे तो सबको अपने हिसाब अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी भी एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है मार्केट को पूरा एनालाइज करना चाहिए कि मार्केट पर डिमांड क्या है उसके हिसाब से ही उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मटेरियल्स में और ओवर को अवॉइड करना चाहिए दी नेक्स्ट असेंशियल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज प्रॉपर परचेजिंग दी इन दिस असेंशियल इट सेज दैट दी परचेजिंग शुड बी डन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस एट दी राइट टाइम प्लेस एंड टर्म क्या मतलब है इसका क्या हम जब परचेजिंग करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में राइट टाइम पे कि हम राइट टाइम कैसा होगा कि आपको उसकी जरूरत है ऐसे नहीं कि आप अभी स्टॉक पड़ा है री ऑर्डर लेवल हमारा अभी नहीं आया है अभी स्टॉक पड़ा है पर हम फिर भी गुड्स मंगाए जा रहे हैं मेटेरियल मंगाए जा रहे हैं तो वो ओवर स्टॉकिंग है राइट प्लेस एंड टर्म क्या होगा राइट प्लेस होगा कि मान लो राइट right प्लेस होगा यहाँ पे हम अच्छे सप्लायर से मंगा रहे हैं ठीक है अच्छे सप्लायर से राइट टर्म क्या होगा जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बेसिक प्राइस हमारा थोड़ा सा हा, हाई हो जाए हम हम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे पर हम क्वालिटी कम नहीं देंगे कस्टमर्स को तो ये सेकेंड असेंशियल्स आ गई प्रॉपर परचेजिंग होनी चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में दी नेक्स्ट असेंशियल ऑफ मेटीरियल कंट्रोल इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रॉपर स्टोरिंग टू अवॉइड दी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स देर शुड भी प्रॉपर स्टोरिंग इन दी फर्म लेवल्स ऑफ स्टॉक शुड भी मेड 
मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल एंड री ऑर्डर लेवल टू अवॉइड दी ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर स्टोरिंग सिस्टम होना चाहिए आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में एक लेवल तो स्टॉक होते हैं मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल री ऑर्डर लेवल मान लो एक एक कंपनी जो है वो एक मंथ में प्रोडक्ट मटेरियल मंगाती है तो एक मंथ में वो हज़ार यूनिट्स मंगाती है मान के चलो एक प्रोडक्ट है कोई तो उसके हज़ार यूनिट्स मटेरियल मंगाती है तो हज़ार में से मैक्सिमम लेवल क्या होगा इसका मैक्सिमम लगा लो बारह सौ से ऊपर नहीं मंगाते कभी भी मिनिमम क्या होगा कि मिनिमम उसके बाद यूज़ ही नहीं करेंगे कभी वो अगर उतना बच जाता है तो उसके बाद यूज़ करना मन हो जाता है कि नहीं करना यूज़ तो मिनिमम होगा हमारा यहाँ पे सौ या दो हो जाएगा री लेवल क्या होगा री लेवल वो होता है जिस जहाँ पहुँचने के बाद हमें ये लग जाता है कि हमें अगला ऑर्डर अपना दे देना चाहिए क्योंकि अगला ऑर्डर आने में टाइम लगेगा सप्लायर्स को कहना पड़ेगा तो हम री लेवल पे आते ही हम अपना अगला ऑर्डर दे देते हैं री लेवल का क्या होगा अगर 1200 है मैक्सिमम लेवल तो री लेवल होगा हमारा 700 या 800 या 900 हो जाएगा क्योंकि उस लेवल पर आगे हमें ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि सप्लायर्स को भी बहुत आगे से सप्लाई करना होता है तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एडवांस में भी करना पड़ेगा तो तो इस टाइम पे अगर आप पहले नहीं बताएंगे उनको तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाए तो प्रॉपर स्टोरिंग सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ये मेटेरियल कंट्रोल का एसेंशियल बताता है दी फोर्थ एसेंशियल्स ऑफ मेटेरियल कंट्रोल इज सेंट्रलाइज परचेजिंग परचेजिंग शुड बी डन इन दी सेंट्रलाइज फॉर्म इन सेंट्रलाइज फॉर्म देर इज वन परचेजिंग डिपार्टमेंट टू हूम ऑल दी डिपार्टमेंट्स गिव देर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू परचेज एंड दी परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज दिस फ्रॉम द मार्केट अब परचेज सेंट्रलाइज फॉर्म क्या होता है सेंट्रलाइज फॉर्म क्या होता है जिसमें एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है जो सारे डिपार्टमेंट्स की परचेज रिक्विजेशन लेता है मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है मान लो प्रोडक्शन अब परचेजिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पैकेजिंग हो गया और भी अलग डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनसे उनकी रिक्वेस्ट लेता है कि इन्हों क्या क्या चाहिए वो अपनी ए, मतलब वो नहीं लेता दूसरे डिपार्टमेंट्स आगे अपनी रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें ये ये रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो परचेज अपना सप्लायर चेक करते हैं और परचेज ऑर्डर को ऑर्डर देते हैं आगे के लिए तो इससे क्या होता है कि उनको आ, अपने लिए एक अलग से अलग अलग से जाके नहीं वो खरीदते बाहर परचेजिंग डिपार्टमेंट सबकी रिक्वायरमेंट्स लेकर बाहर ही खुद एक सप्लायर से अब सारा का सारा मेटेरियल परचेज कर लेता है पर डिसेंट्रलाइज क्या होता है डिसेंट्रलाइज में क्या होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नीड्स है वो परचेजिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं आएगी वो अपना अपना खुद का सप्लायर ढूंढ के लेते रहेंगे तो उसमें क्या है वो एक कॉस्टली मैथ वो एक एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि वो अलग से सप्लायर से मंगा रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी लेस हो सकती है तो उसमें क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी हमारे को अलग अलग सप्लायर से मंगाएंगे तो और हमें हो सकता है कि लार्ज क्वान्टिटी में हमको डिस्काउंट्स वगैरह ना मिले क्योंकि अगर हम पर अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट खुद मंगा रहा है सब डिपार्टमेंट्स की तो उसमें हो सकता है ना कि हमें पैसे कम देने पड़े क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि हम एक लार्ज क्वांटिटी में मंगाते हैं तो आ, हमें डिस्काउंट मिल जाता है बहुत बारी द नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज प्रॉपर स्टॉक टेकिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम शुड बी फॉलोड इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द स्टॉक ड्यू टू एनी वेस्टेज और थेफ्ट एक परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम डिफरेंस जो भी स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है चाहे वो वेस्टेज की वजह से आ रहा है थेफ्ट की वजह से आ रहा है हमें पता चल पता चलता रहे ये नहीं होना चाहिए कि हम हज़ार यूनिट्स लाए थे यूज़ चार सौ हुई है और ख़त्म पाँच सौ हो गई है जो भी सौ का डिफरेंस आया है वो सौ का डिफरेंस कहाँ से आया है क्यों आया है और कैसे आया है सबका एक प्रॉपर स्टॉक टेकिंग होना चाहिए प्रॉपर इंस्पेक्शन द प्रॉपर इंस्पेक्शन शुड बी डन टू गेट द इफेक्टिव रिजल्ट इन द प्रोडक्शन वट एवर यू हैव प्लान फॉर योर प्रोडक्शन आर यू गेटिंग द रिजल्ट और नॉट इफ देर इज एनी मिस मैच विद योर स्टैंडर्ड्स फाइंड आउट द डेविएशन एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के प्रोसेस पे ताकि हमें पता चल सके कि कि हमने जो भी प्लान किया था अपनी प्रोडक्शन के लिए हमें उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे अगर कोई मिसमैच हो रहा है हमारे स्टैंडर्ड से तो हमें डेविएशन को फाइंड आउट करना चाहिए और अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए द नेक्स्ट असेंशियल इज द प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी मेंटेन टू नो दी एलोकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड अवॉइड दी वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हमें एलोकेशन पता चल सके कि एलोकेशन कहाँ पे हो रही है और कोई किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए प्
एंड टू अवॉइड दी लो क्वालिटी रेट एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम को क्या करता है हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि हमें आ, आगे क्या फर्दर डिसीजन लेने चाहिए क्योंकि अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा तभी हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सकेगा कि मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसी के हिसाब से मैनेजमेंट भी आगे जाके फर्दर डिसीजन ले पाएगी चाहे वो सप्लायर चेंज करने की बात हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हो चाहे वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात हो सो दिस वॉज अबाउट दी एसेंशियल और मेटेरियल कंट्रोल इन कोस्ट अकाउंटिंग अगर आपको इसके इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ये टॉपिक कोस्ट अकाउंटिंग के अंडर आता है और मैंने कोस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट नोट्स भी लिख रखे हैं अगर आपको वो भी नोट्स चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके चेक आप जाके चेक कर सकते हैं सो इफ यू सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो मेक श्योर यू लाइक एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ग्लैड ट्विटर एंड टन ऑन दी बेलाइकन थैंक यू थैंक यू वेरी मच